了一嘴。这什么破产？季阿姨说，你下个月就要出国工作了，年薪五十万。你要出国，我不反对。咱们结婚以后啊，你挣的钱那就是属于婚内财产。你一个女人拿着那么多钱在国外，不安全。这工资肯定放我这，这都是为了你好。说下我的情况啊，我初中毕业就入职了陆氏集团的安保部门，主要的工作呢就是帮陆总接待来宾。全子，你的快递。啊，啊来了来了。忙着呢。西霞，转接一些重要文件。就是看大门，收快递。月薪三千八，有五险一金，以后我的孩子。也可以直接进入陆氏创办的幼儿园、小学、中学，毕业包分配。那男人说话的时候，女人不要插嘴。呃，那什么，那你就先出国工作两年，回来以后呢，给我生两个儿子，这名字我都想好了。这老大就叫光祖，老二就叫耀祖。嘿嘿嘿，这不太合适吧？哎，对对对。你确实有点不合适。嗯，我们老金家九代单传，到了我这一辈最大的任务就是为老金家开枝散叶啊！我看你长得还行，就勉强打个八分吧。像你这样的女孩，这第一次早就不在了吧？啊啊！不要介意啊，我这人说话就这么直。我主要是看你啊，兰家大学毕业，也不生的孩子聪明，不然像你这种。作风有问题的女人，那是绝对进不了我金家的大门的。我愿意娶你，那是你的福气。他这样的福气你自己留着吧，你。哎，别走啊！哎，别走啊！比我还着急啊！等我下班，咱们去把证领了。他不就是个保安吗？还有这么多手下。不管了，豁出去。今天可不行、啊，我今天上午。刚刚做了流产手术，医生说得休息一个月呢。这普信男这么要面子，我当着他的手下这么说，他总不会还想跟我结婚吧？结婚？你敢耍我？啊啊学长，解释一下，是我的吗？解释一下，是我的。先生，是你叫代驾吗？哦。爱上他时的他，怎么没有放不下？先生，到了。这个男人怎么有点眼熟？他是学长。学长，你怎么了？需要我扶你吗？学长，学长，你发烧了，我扶你回去休息。学长。我对你负责的，不要学长，不要，走，快走，走啊！我怎么始终忘不了、忘不掉你的名字？它变成炸在我心底最深处的刺，以为过些日子。知道是我，终于想起来了。不是，我。好啊，就是你这个野男人，早点过我老婆是吧？哎哎哎，老婆。嗯嗯。保安，把他扔下去。哎
哎，我告诉你，我可是在陆总跟前能说上话的。我告诉你，放开我！现在该算一下我们的账。他该不会以为是我趁人之危吧？学长，那天晚上我真的不是故意的，我向你保证，我对学长你从来都没有非分之想。没有非分之想。而且那天晚上是什么感觉，我已经不记得了。不记得了。我就当被蚊子叮了一下。被蚊子叮了一下。所以我们就当什么都没发生算了吧。所以，这就是你自作主张的理由。什么？我自作主张？那明明就是你，臭小子，就是你搞大我女儿的肚子。妈，不是，还不是，这是什么？宋志伟，你告诉我，这是什么？嫂子，你为什么要用我的名字做手术？你哥为了不出彩礼，哄着我怀了孕。昨天我听见你妈和他商量，说要把你嫁给一个姓金的，换了彩礼给你哥买房子。所以，我吃了打胎药。这婚我是不想结了，但是我怕他们发现我来做手术，所以我就用了你的名字，嫂子。志伟，对不起，你能替我保密吗？嗯，你说话呀！这件事我可以负责。你算个什么东西？我。我坠入漫无禁止的陷阱。妈，这件事情跟学长没有关系，你怎么可以打人？我打他，我不止打他，我还要告他，我要告他成奸。他是我男朋友，你有没有男朋友？我能不知道？你个吃里扒外的东西，被人卖了还帮人数钱，你把手机还我！你别着急，我们马上就送到。今日我市的电力需求供需失衡，将导致全市大停电。本台提醒广大市民，非必要外出。哎呀，真是的，别催了！啊啊！啊上车，我送你。不用了，谢谢啊。前面那个路口我就到了。我沦为这一代天使，童话进化成现实，失去了双翅，是爱过你名字，月光冷落出逃的方式。以前是没有，但是现在，学长，我喜欢你，你愿意做我的男朋友吗？就一天，不是对我没有非分之想吗？伯母你好，我是志威的男朋友。哼，你有来江市户口吗？家里是做什么的？我父亲是路，没有，什么都没有，穷光蛋一个。哎，你，气死我了！好险啊！差点就让我妈知道你是陆氏集团的继承人了。怎么，你妈仇富？不是，我哥他要结婚，那个新金的保安愿意出三十万的彩礼跟我结婚，我才被逼着去相亲的。要是我妈知道了你是陆氏集团的继承人，别说三十万，三千万她都开得了口。所以你要三千万？你良心被狗吃了！我那么帮你，你三千万就想打发我？哦，不是，我的意思是说。那天晚上的事情都是你情我愿的，我不会让他报警，也不需要你负责。你干什么？你别没完没了的。既然你知道我是谁，那么你就应该知道你在医院拿掉的是陆氏集团的长孙百亿继承人。商场里人多眼杂，不出两个小时，你为陆氏集团掌门人流产的事情就会闹得满城皆知
，到时候我一旦背负上渣男的骂名，陆氏集团的股价必然波动。不是，等会儿我有点乱。现在不是我要对你负责，而是你要对我以及陆氏几十万员工负责。这是什么新型诈骗？包括你下个月去非洲参与的项目，也是陆氏开发的。如果到时候影响不能及时消除，那这些跨国项目也只能暂时放一放。那我的五十万年薪？结婚还是失业？选一哼，这样就可以了。亲人结婚了，恭喜恭喜！那听说渣男的打脸了吧？陆总那嫂子好啊，假的吧？这公关速度可以。哎，时间来得及，走，离婚去。嗯互联网的记忆是很短的，一个月以后冷静期一到，咱们就拿拿离婚证，既不耽误我出国，也不耽误你寻求真爱，听见了吗？嗯，离婚？你刚结婚？啊，结错了啊，就是相亲认错人了，你懂的。行吧。三十个工作日以后过来拿离婚证，过期无效。啊，好的，那谢谢啊。哟，这不是我的同学宋志威吗？这就是花三十万娶你的冤大头啊，是挺帅的。这就离了。好狗不挡道。钱没够吧？我就说呢，怎么会有人愿意花三十万来娶你呢？当年高考你考了六百五十分，我连你的一半都没有，所有人都说我不如你。没想到今天你连三十万都卖不出去啊！我老公可是陆氏集团天花会所的总经理。年薪百万，天花会所，没听过吧？像他们这样的屌丝啊，这辈子都去不起这样的地方。学长，你家的业务够广泛的呀。要是这样的话，她老公应该叫我一声。老板娘，你到底有没有听我说话？这学真是白念。不如这样吧，你求求我，我让我老公在会所里。给你安排一份陪酒的工作，说不定真能帮上大款呢。<笑>哎呀，这个机会，我看你还是自己留着吧。万一哪天你俩给闹掰了，那夫妻变成同事也是美事一桩啊！啊、嗯，贱人，你敢咒我？<笑>你干什么？放开我老婆！老公，他弄疼我了。给我老婆道歉。<笑>我叫你给我老婆道歉，听见没有？你，你，我的钱，你给我等着！哎呀，老公，你看，他居然在弯腰捡钱，哎！好狼狈哦！你喜欢？啊？那我找个天台撒着玩。<笑>妈的，敢跟我装逼！行，你等着。喂，给我叫几个兄弟过来。得罪我，就是得罪天花会所；得罪天花会所，就是得罪陆氏。老子让你吃不了兜着走。关停天欢会所，从今天起，<笑>我不允许任何一家不正规的娱乐场所打着陆氏的旗号盈利。这种生意，陆氏不做
你可真能装啊！你以为陆氏集团是你家开的呀？说关停就。这，老板，我们停业了。停业？对，是陆总的命令。陆总的命令？真是陆总？这就是陆总？敢得罪我们天欢会所？今天你们就得趴着回去，给我跪下，跪下！嗯、呃呃，陆总，我永远不是泰山，您能不能管你天火会所？陆总，陆总，对对对，就是陆总，我在电视上见过他。陆总，陆总我不喜欢狗叫，请你干净。哎，是是，哎哎，陆总。呃，这位，不读书也好好上上网吧，比成绩你不行，比找男的本事啊，你更不行。哎，学长，你刚刚撒钱的动作也太帅了，你是经常撒吗？有钱，任性。不愧是你。那。离婚的事情我们可说好了啊！就算下刀子，一定要给我来。这么大声，生怕别人听不见。放心吧，我这嘴巴很严的。一个月以后不见不散。你想干什么？哎、啊，你你该不会还想洞房花烛吧？看什么看？没见过，没见过美女啊！嗯难道这不是你分内的事吗，老婆？我这，我这身体不是不太方便吗？你确定？你不是看见那个手术同意书了吗？如果说我不介意。哎呀，我说你到底想干嘛呀？去医院做一个全面的检查。啊啊啊！你很紧张？谁去医院不紧张啊？有病才需要紧张。你才有病呢！你去那、嗯……挺好的。怎么办呀？他会不会认为我是故意骗他的？可是……难道这不是你分内的事吗，老婆？一回生二回熟，这种花花公子，他是我能应付得了的。再说我的工作还指望他。<笑>医院现在下班了吧？所以检查安排在明天，今天晚上，你哪都不许去。那我去哪儿？刚领证就开房，不合适吧？怎么，怕我欺负你？你应该没有那么禽兽。<笑>我禽不禽兽？你一个月之前不就知道了吗？我去洗澡，记住，不准乱跑。陆总。已经查清楚了，上午在医院手术的不是宋小姐本人。这是医院的监控画面，只要联系到手术当事人，足以证明宋小姐欺骗了你。是否需要通知公安部门以起诉的方式申请婚姻无效？不用了，一个月而已，等得起。宋小姐在楼下等您。还是应该把真相说出来。到了医院就解释不清楚了。学长，你
你连我家在哪儿都查清楚了，那你就小心点，别让我抓到什么把柄。咱们不是要去医院吗？你还有哪里不舒服吗？你说的都对。诸位呀，一天不见，我可想死你了。陆哥哥，别来无恙啊！拿开你的脏手！姐姐，你的力气好大呀，不像妹妹这么柔弱。只有靠在陆哥哥的肩膀上才能站住。老公，你要给他看吗？这除了我们两个，还有别的东西吗？哼！好你个死丫头，你还要脸回来？我……好啊，又是你这个穷光蛋！昨天晚上你把我女儿带到哪里去了？她要是少了一根汗毛，我看你算账！我妈不会上网。我们领证，<笑>领证，<笑>你知道金家为了娶你花了多少钱吗？整整三十万呢，把你骂了也不止三十万。支付宝到账三十万元。你疯了，我们是假结婚。三十万就能买断一个人的恩情，我觉得很值。给的这么痛快。这小子家一定不止这点钱，跟他说涨价。我妹妹呢，马上就要出国工作了，光年薪就有一百万，是五十万。我妹妹今年才二十二岁，工作五年就有五百万的收入，这可都是婚内财产。区区三十万就想打破我们，未免有点太天真了吧你？<笑>那你们想要多少？八百万。特别给你装的，你知道八百万是多少钱吗你？你我确实不知道，要不你帮我说说。陆总，这是陆氏旗下所有景区许愿池的硬币。大舅哥，数数吧，今晚十二点之前，数得完就全都是你的。这些都是啊，这么多钱，发财了！<笑>好女婿，只为他哥哥身体不太好，这一家人就不用算得这么清楚了吧？我是生意人，在商言商。菊薇今年二十二岁，三个月零九天，在宋家生活了八千一百三十三天。这八百三十万平均下来，每天一千二十块零五，这些钱足够宋家养育他的肥。这，你这是在拿我当商品？把你当商品的不是我，是你的家人。你，宋志伟，你疯了！老公，你太过分了！这八百万硬币，哥哥要数到什么时候呀？你说他不会有命数，没命花吧？你，宋志威，你翅膀硬了。没错，我现在嫁了人，我胳膊肘就是向外拐了。这些钱我一分都不想给你们。你个死丫头！<笑>好女婿，你看我女儿这臭脾气，我帮你啊，教训教训她。哎，我就喜欢脾气暴的。大舅哥，别在这丢人现眼。打八百万到他们账上，八八百万，烧钱的快感。从今天开始，宋家有任何麻烦，我陆池是不遗余力的会帮。但是钱，我老婆一分不欠你。陆池山，莫非你就是陆氏集团的？没错，他就是陆氏集团的现任掌门人，身家百亿。你们宋家。回大喽！哎呦，好女婿，你这个狗皮膏药，你老公呢？那个废物，当然是离婚了。陆哥哥，人家可是为了你才离婚的，你要对人家负责哟。哪凉快哪待着去，整个小区都闻到你满身的骚味儿。<笑>让我好好看看我的乖女婿。你别碰他，他有洁癖。秀什么爱呀、啊？
，我记得你们是从离婚办事处走出来的吧？什么离婚？谁说我们要离婚啊？我跟我老公感情好着呢，对吧，老公？当然，谁提离婚，谁是狗。啊嗯，方大厨，这小区空气质量有点差，清理一下。小姐，请你马上离开。凭什么？你污染了这里的空气。哼，老公，不是，学长，今天谢谢你啊。谢我什么？谢谢你给我勇气顶撞我妈。那八百万我会还给你的。你怎么还？以身相许吗？我跟陆氏签了五年的合同，那五年就是二百五十万，那我干个二十年也就够了。你可以不给我发工资，但是得管饭。那利息怎么算？今晚来我房间，我教你。啊啊啊、丑流氓，丑流氓，丑流氓，丑流氓，扎死你！扎、嗯、小人呢？要不要告诉你生辰八字？不用，你生日我知道。呃，我我室友跟我说的，他的密码全都用你的生日，成天想你想的睡不着觉。你那个室友是不是也叫宋志文？嗨，我哪有那功夫呀？我成天都在打工挣钱。呃，哎呀，不是我，我扎这个小人，他不是你，是别的流氓，别的流氓。嗯、哎呀，不是不是，我不是说你是个流氓，我是说那个，就是就那个。今天月亮好大呀！哎哎、有句话怎么说来着？女人，小花，我我长这么大，第一次遇见活的霸总，有点紧张。刚开始是不太舒服，习惯以后就会很喜欢。我怀疑你在开车，小心一会上身。嗯一年去趟金海湾买房，记住，陆氏的形象。已经欠了八百多万了，还要买房？算了，债多不压身，万一升值了还能拿来抵债。哎，你们这儿有没有那种便宜的？升值空间很好的户型，公寓六米挑高，南向采光，全款只要一千八百万，多少？一千八百万？你们不如直接去抢，穷鬼，买不起就滚呐、啊，浪费你的时间。谁说我买不起了？我呀。就是觉得这个房子好像不太值啊、哦，是金卡大客户呀，快去通知韩总。小姐，请慢用。哦，谢谢。穿着一身地摊货，拿着一张九块九包邮的破卡。就把你们骗得团团转，这种下等人是谁给我放进来的？下等人，现在可是二十一世纪啊，我还能听到下等人这种言论，我还以为你是印度来的呢。收起你那套人人平等的言论，<笑>有钱人就是高人一等。那有钱人又不是傻子，就你们这个破地方，你把竹子种在那个地方挡财，还有呢？自古就有背水一战的说法，你把房子这么建，那不寓意着身处绝境吗？更何况你这还是一滩死水，这么不吉利的地方，送给我做墓地，我都嫌晦气。有道理啊，金海湾的房子不能买啊。就是就是，这不是明摆着坑人吗？哪里来的村姑，在这给我风言风语！我敢保证，不出一个月的时间。这个楼盘至少降价两成，哼，搞笑！这金海湾的项目可是我们韩氏斥资十亿打造的高端楼盘，就你这种人啊，连为我们业主提鞋都不配
，在你们这儿还有这种服务呢？一千八百万是吧？我买了，保安，把这个醋锅给我弄出去！你敢？有时间在这发疯，不如去夜店多钓几个凯子。凯子呀，我已经钓到了。陆总，老公，他说话不算数、啊。那就不买。我们陆氏有自己的地址。这个村姑竟然就是陆总的新婚妻子。陆总，既然是陆夫人看中的房子，那价格自然是好说。八折，我指的是全部。陆世生，你在开什么玩笑？你知不知道金海湾的项目对我们韩氏有多重要？看来你还是不清楚，南江市的房价由谁说了算？什么意思啊？明天我就召开股东，凡是陆氏参股的地产项目。全都让你领着，你的金海湾一套都卖不出去。陆氏降价，谁还买韩氏的房子？是啊，差点就被坑了，幸好还没买。对啊，对啊，对啊幸好。陆总，买套房子而已，也不至于将事情闹得这么大。不如这样吧，我以我的名义送陆夫人一套，如何？看不起谁呢？钱，我老公有的是。这个诚意嘛，你不配。你不是说你今天有后遗不过来了吗？是不是怕我给你丢脸啊？对自己今天的表现满意吗？谁让他看不起人？你都没有看不起我，他凭什么呀？回家。学长，你还不睡啊？怎么，要我陪你？你这么大个老板，还自己写方案？狠话又不是白放的，让出去的力要从其他地方赚回来，必须做出方案，让股东们安心。嗯，好辛苦。那你怎么补偿我呢这样就可以了。我不喜欢欠人东西，我去睡沙发。不用了，还有些事情要准备，你自己睡吧。陆总，王林家在今天的股东大会上宣布，地产业务让利两成，是真的吗？陆总。这次对韩氏集团的商业打压是蓄谋已久，还是如网友所说的色厉之心？你们新学姐，我想买一个热搜词条。
蔡小姐，陆时师在社交平台一日涨粉三千万，陆师的股价也上涨了百分之十三，陆师股东已经同意让利两成的决定了。啊！来了来了，你回来了。一定是我开门的姿势不对。你们在干什么？老公，吓死人了！他大白天的找我下跪，你说他该不会是研究了什么歪门邪道害我呀？陆夫人，我为昨天的无礼向您赔罪。请您高抬贵手，放过韩氏。你们韩氏那是你们自己经营不善，关我和我老公什么事啊？韩真真，昨天我说的话还不够清楚。陆池深，别以为我不知道，一个月之前在酒店停车场发生了什么、嗯，你和我的妹妹在车里做了什么，照片拍得清清楚楚。我妹妹已经怀孕了。原来如此，那就让你妹妹把孩子生下来，是我。不是我，我会让你们知道欺骗我陆池深的下场。等等，跟我老公玩商战，你还嫩着？学长，那个孩子的事情，你不相信我？你当时的情况，就算是……难道我是什么发情的野狗？对不起，你不需要道歉。陆池深，我我其实一直都有一个问题。那天晚上，你是有意识的吗？这个答案对你来说很重要。我一直都觉得很愧疚，不应该把你一个人留在那儿。你长得这么好看，一个人在外面太危险了。我记得。一直都记得。少爷，最近形势严峻，老爷让您留在学校，不用回家。刘叔，我你好，外卖。你是发烧，被隔离在这儿的吧？哎，等一下，专家说这个病得多吃维生素才会好。你有水果吃吗？嗯，给你。多少钱？我这。啊，不用钱。你是陆池深学长吧、哎？学长，我关注你很久了。哎，不不，你别误会，我不是来表白的。上次在讲座，我听到你提起一本关于欧洲园艺的书，我真特别感兴趣。可是我找遍了南疆市所有的图书馆，他们都说那本书已经绝版了。你是在哪看的？记得消毒。谢谢学长，就小感冒而已，不用紧张。拜拜。学长，谢谢你的书，我会尽快还给你的，一定要多喝热水哦。唐伯父，时珍，你爸托我来接你回家。嗯。时珍，该回家了
先生，是你叫代驾吗？我是不是不该把书留下呀？这些年我一直都把书带在身边，我想有一天如果能够遇见你，我就把书还给你。我只是单纯的还给你，我没有别的企图。你可以有。什么？我的意思是，钱的话，你要多少我都可以给你，但是活，渣男，准备一下，我爸要见你。啊。看来我的眼光不错嘛，还行吧，勉强合身。我指的是学女人的眼光。果然，你们这些花花公子，撩妹就像喝水一样，张嘴就来。你干嘛？听听你心动了吗？动你奶奶个腿！其余这些不用保了，送到我套房。好的，陆总。臭小子，出了这么大的事情，你居然还有脸回来！有事说事，别吓着我了。陆伯伯，你可千万不要动怒，小心身体。只身哥哥一定是被这个坏女人给欺骗了。是的。韩芊芊，听说你怀孕了。只身哥哥，我不是有意要瞒你的。那晚之后，你去了非洲考察项目，我怕影响你工作，所以……这么说，你一个月之前就已经怀？不是的，我也是刚刚才知道的。这是我的诊断报告。赤身哥哥，那天晚上你喝醉了，我开车送你回酒店，在停车场你就就对我，弄得人家好痛。这是姐姐跟踪偷拍我们的照片。赤身哥哥，我是真的怀了你的孩子，我真的没有骗你。手机。你给我好好看看！不可能，假的，这一定是假的。这个订单明明已经删除了，怎么怎么删除不了？即使是最高权限，也无法删除已完成但未支付的。别费力气了。我以为你已经忘记了，原来你知道自己还没给钱。我是怕你忘了。你就是那个代驾司机？没错，那天晚上就是我一直跟池深在一起啊。你说谎！那天晚上我找到赤身哥哥的时候，明明只有他一个人。啊啊、姐姐、啊，我求求你，把赤身哥哥让给我吧。姐姐这么善良，一定不希望赤身哥哥的孩子没有爸爸吧？我说你这个人，你怎么就给脸不要脸呢、啊？够了，芊芊，你不是说，是你开车送这个孽障回了酒店吗？我记错了，一定是这个女人。她一个代驾司机，怎么配做陆家的儿媳妇？一定是她处心积虑给赤身哥哥挂了迷魂汤。啊啊！贱货，你敢打我？打你是因为不想脏了我老公的手，因为我稀罕打你。陆伯伯，她就是个泼妇。对，没错，我就是一个普通人家养大的泼妇。陆总和我老公要脸，但我不要。还有什么手段冲我来？你要是再敢打我老公的主意，老娘跟你玩命！你滚！这这叫你给我找的儿媳妇，怎么了？不满意？完蛋了！陆总对我的印象，陆陆总。哎，行行行，叫什么陆总？叫爸。哎，这就对了嘛！<笑>哎呀，嗯，不错，是个好白菜啊。好，只可惜啊，让猪给拱了。哎呀，哎，你叫志威，宋志威。哦，志威，见微知著，好名字，好名字。哎，刚才的事情没有吓着你吧？哦。没有没有，有胆量，有魄力啊！是我陆泽宇的儿媳妇，那个韩家我早就看到不顺眼了。院长，你一个月时间让韩氏集团
有破产。呃，陆爸，这一个月的时间是不是太短了？哎呀，敢欺负我陆家的媳妇，我让她多活一个月，那都是便宜她了。刘管家，把东西给我拿上来。志威啊，这些东西啊，都是给你的。爸，这不行，这太贵重了。这算什么贵重啊？哎呀，咱们陆家呀，现在是真穷啊，穷的只剩下钱了。我想好了，我要举办一个慈善拍卖会。用拍卖所得捐几个希望小学，这样既不违背你爸的心意，陆家也得一个好名声。这叫取之于路，用之于路。你倒是一点便宜也不行。那灵魂协议书上写的清清楚，我是净身出户，你陆家的东西一样也不能带。受了陆家这么多好处，还惦记着你？你不会想反悔吧？你想得美。那我就放心了，我还欠着你八百多万呢。我要是不去非洲的话，我下辈子都还不完。你就不想着一些别的方式？我也想啊，那我这个身体条件它不允许吗？小骗子，看你撞到什么时候！我不是在沙发睡的吗？怎么又是在床上醒的？哇，好漂亮啊！这包装的这么随意，价格应该不贵吧？拍卖酒会结束以后，要和公益组织拍照，你一定要来。你自己拍就行了。我不要，万一暴露了身份，那些马屁精都会会拍死我。给你的项链呢？带着呢，你看。啊！没长眼睛啊！这叫晦气没有我戴的好看。这要是被人发现，我和一个穷打工的带着同款山寨货，我的脸就丢尽了，还不赶紧去扔了？杨太太，好久不见呀！钱太太，杨太太，你的项链怎么不见了？啊，可能是刚才不小心掉在什么地方了。天哪，这条天使之心！可是一位神秘富豪花两个亿拍下的孤品，这么贵重的东西，还不快找？啊、哦，哎，对对，两个亿，项链是他偷的。哎，你还给我，这条项链是我老公送给我的。你知道这条项链价值多少吗？你老公是谁啊？我老公的身份，说出来吓死你们。不敢说吧，我看你就是个做小三的，在这种地方工作，女孩子不就是为了傍大款吗？和那个女人长那么像，项链是偷的，男人也要靠偷，恶心死了！哎哎，会去向，夫人出事了。真没想到，在这种拍卖会上，真有手脚这么不干净的，仿的比我那条还真。谢谢了。你们说这条项链是我偷的，有什么证据吗？刚才在角落，你故意撞了太太，趁机偷走了项链，是金控死角。既然这条项链是价值两亿的东西，那没有发票也会有鉴定证书，请这位女士先证明这条项链是你自己的。你，你那个该不会是山寨货？是啊，杨太太，你就把鉴定证书拿出来给大家看看。铁证如山，你看他怎么狡辩？<笑>稍等一下，我去给我老公打个电话，拿来让你用的那条。哎
哎呀，原来呀是场误会，我的那条项链呀被我的助理收起来了。这个呀就是一个同款的山寨货，还给你吧。这张卡里有两万块作为补偿，你的那个金主恐怕在床上都没这么大方吧？<笑><笑>我的那条才是真品。我们可都是被这场拍卖会的女主人陆夫人邀请来的，怎么可能带假货？像你这种臭打工的，得罪了陆夫人的客人，看他怎么收拾你！陆夫人，就因为你们有钱，所以你们的就是真的，而我的就一定是假的吗？当然，有钱<笑>就是高人一等。好，老公。不在。他们抢走了你给我的奖励。这女儿的金主是陆总，陆总不是刚结婚吗？这么重要的场合，陆夫人都没出现，原来她是个傀儡啊！哼。嗯。陆总，误会，全都是误会。听说有人让我夫人受了委屈，啊啊！陆夫,夫人，陆夫人，陆夫人，还愣着干嘛？赶紧给我摘下来！是我搞错了。哦，不对，是是他，是他偷了我的项链，然后栽赃给你夫人。哦，对，全都是他干的。太太，明明是你说那个女孩的项链仿的跟真品一模一样。才用自己的仿品去换他的，你这位女士，跟我们走一趟。陆陆总，陆夫人，我是真的不知道陆夫人的项链是真品呀！求求你们，别把我送去坐牢！哎，陆总，陆总，你饶过我吧！下一位。女陆总，夫人，我也是被欺骗的。是月小姐，是月小姐说您的夫人偷了项链。月小姐她人呢？月淮南。算了，这场慈善拍卖会本来是一件好事，却变成了这帮人炫富的场合。我没有钱，那我就不配做善事了吗？怎么能算？我夫人的一滴泪，就是天上一颗星。从今天起，陆氏终止与前世的所有合作。陆总，我老公的生意全都仰仗陆氏。如果你取消合作的话，我们前世会破产的。陆总，怪就怪在他娶了一位狗眼看人低的夫人。方特主，来，清茶。是，清茶。不要，陆总，真的不是我说的。陆总，真的不是我。嗯，还真气呢。我在气我自己，我连你送我的东西我都保管不好。君子无罪，怀璧其罪，这件事不怪你。我就当不好这个陆夫人，那假的就是假的。那你想当真的了？怎么可能啊？这点自知之明要是没有的话，那在说明剧里都活不过两集。学长，你未来的夫人会是什么样啊？先知道。嗯，平白礼。这什么也没有啊！咦，这角度也太丑了。这么紧张，当真了？我
，真麻烦。他好像也没有那么差。你要是睡不着，就到我怀里来。学长，你说你人这么好，你为什么一直都是单身啊？现在不是有了吗？放心吧，再有一个月我就滚蛋了。不过这闪婚闪离对你的名声好像不太好，要不然。我出个鬼？嗯，不行，这绿帽子好像也不好听。嗯，或者你就说我死了，夺了白雪。哎、睡觉。今天还好有你帮忙，跟我客气啥？不愧是学园林设计的哈、啊！哎，我到时候邀请你来我这当特约插画师吧。我呀，也就能在你这儿过把瘾。你都不知道，我跟那些贵妇在一起，那些插花的时候，我还得给他们装小白。苏<笑>夫人也太难当了。看来你和学长感情不错啊，进展到哪步了？告诉你。哎，小朋友，你怎么了？怎么了，小朋友？哎，你们看到的手？啊，是不是过敏了呀？他是不是过敏了呀？幸好送医及时，否则后果不堪设想。你们这些做家长的也太不小心了。医生，我女儿怎么样了？当时的情况非常紧急。你爱人这么年轻，应该是继母吧？做亲生父亲的要更加关注孩子健康。是，我会注意的。谢谢你，医生。没什么事的话，我就先走了、呃。实在抱歉，刚才医生误会了我们的关系。嗨，没关系，只要孩子没事就行。他妈妈离开的早，我工作很忙，所以。理解。小姐，你是我女儿的救命恩人，这个给你。哦，呃、啊，不用不用，呃、啊，这个真的不用。我老公他有的是钱。没想到你年纪轻轻就结婚了。啊，小心！别误会。下午好啊，堂弟。堂弟，介绍一下，这位是我堂弟陆君阳。原来是堂弟呀、啊！原来是嫂子。珊珊怎么样？已经没有危险了，再观察一段时间就可以出院了。这，你休息一段时间，好好陪我。你手上那些业务。我会派人跟进。啊，不好意思啊，路上有点堵车。迟迟没有派车送你吗？我偷偷溜出来的。<笑>啊，珊珊呢？想要芭比娃娃，这些我也不懂，所以才麻烦你跑一趟。嘿呀，谁让她是我侄女嘛，这都应该的。你也喜欢这个啊？哦，没有，我就随便看看。啊。哎，我觉得这个挺好看的。啊，啊啊小心，没事吧？没事，终于被你抓到了。抱歉，失礼了。
菊花，菊花，菊花，菊花，菊花，菊花。陆总，韩芊芊刚才群发了这张图片。叶小姐，你们是不是有什么误会？你们这对狗男女，所有人都看见了，还说是误会。你就是月华男，<笑>你还敢还手？<笑>你放手！你放手！我都放手！<笑>这个不要脸的女人，勾引完赤身哥哥，还勾引他堂弟。谁是你赤身哥哥？我告诉你，那是我老公。马上就不是了。做梦吧你！你喜欢我老公啊？告诉你，就算我死了，他陆时深，你要娶别的女人。你看吧你，他姐姐马上从国外回来了，赤井哥哥一定会跟你离婚的。苏、啊、小姐，没事吧？干嘛呢？赤山哥哥，你看他们。你疯了！赤山哥哥。你亲眼看见这对狗男女抱在一起，你不要再被这个女人骗了！关你屁事！赤生哥哥，这个哥过来，把他看好。不要了，我带你去医院。还不都是因为你惹的风流战？什么意思？他不就是喜欢你吗？全世界都喜欢你。我现在因为你，我都成了众矢之的了，走到哪儿都挨打。他怎么可能喜欢我？那是因为算了，我不想听，我都习惯了。抱歉，还有，不要跟陆先生接触。不要你管。你是我老婆，当然要管。吃醋啦？是，你怎么可能会吃我的醋？对，吃醋。其实我出来，不仅仅是因为他说珊珊要芭比娃娃，我是。我还有一些自己的事要处理。你的事情只要说一声，就会有人帮你做呀。我不，我就不告诉你。什么破玩具啊，要一万多。嗯。去哪儿？卖仔，你说你现在能不能像个贵妇一样，别做这些乱七八糟的事？这怎么是乱七八糟的事呢？你看我还戴着头套呢，又不会给你丢人，不会有人把我认出来的。我是怕你丢人吗？那我要是不挣钱，你养我呀？公司十几万员工，我都养得起，还养不起一个你？他们是你的员工，你养他们天经地义，你养我算怎么回事？我可不想不劳而获。嗯，你会切西瓜吗？废话。餐饮部有一个果切师请假了，需要一个兼职。是被迫给我挪地方的吧？五千一天，干不干？五百、嗯，不能再多了。行，你喜欢就行。那行，那什么时候上班啊？管饭吗？就知道。餐饮部在那边，口子二十八秒，上一个就行。西瓜宝宝们，我来啦！放下那把刀！我来。这把刀这么重，怎么能让夫人您拿呢？您累坏了吧？来，坐这休息一下。来来来来。哎呀，那个西瓜我可以。来，您就在这儿歇着。来，先吃几块西瓜。我还有点事儿，先去忙了。呃
了，我要给你洗碗。哎呀，夫人，夫人您歇着。这女人啊，得爱护自己的身体。这小月子也是月子，是不是？这段时间啊，你不能碰水，也不能出去见风。这是鲜榨的果汁，尝尝。谢谢阿姨。哎，这就对了嘛，这能吃能喝，身体才能恢复的快。等恢复好了，再给咱陆总生个大胖娃娃。哎呀，啊陆池山呢？陆总在会议室呢。看老娘一会儿怎么收拾你！不忍心。海南黄花梨，价值上百万。我还以为你是怕我受伤呢。哼，再翻开一会儿就想完。哪有你这样的呀？我是来上班的，我又不是来喂猪的。哎，你看我这个肚子，我都快被他们给撑死。夫人，这是又怀上了。不能这么快吧？强，还是咱们陆总强。不像话，太不像话，必须扣工资。关他们什么事啊？那明明就是你在影响我的工作。可你是我夫人啊，就算你去了非洲，也还是。下个月就不是了。还有啊，我告诉你。我其实根本没有。陆总夫人，你们继续，你们继续。你这钱也太难赚了。去吧，陆总，咱们的人可是轮番上阵，买了几百只这个青蛙，再去可真要穿帮了。再去买一千斤鸡蛋。哈、啊？嗯。买青蛙的人咋这么多呀？再来两只青蛙，奶奶，您都来了五次了，您这家里有几个孙子？啊？前面那道街上，一只青蛙能换两斤鸡蛋，我还提得动，再给我来两只。没有了，一只青蛙都没有了。哎做慈善呢？你要是有钱没地儿花，你直接给我呗。夫人，陆总他就想支持你一下。我需要他支持吗？陆志深，在你心里，你是不是觉得我什么都做不好，我连那只青蛙我都卖不出去？嗯。嗯啊，那个也是怕夫人您累着，怕我累着，你怕我累着，你不知道我一晚上吹了一千多只青蛙，你看我这腮帮子都肿成什么样子了，红红啊！大小姐，别生气了，我生气了吗？才不会生你的气。给你。虽然这个钱是你的，但是心意是我的。
，你给我买了这么多东西，我要不回你点什么的话，我心里过意不去。我又不是小孩子了，看不上啊？那你给我，知道你那些都是限量款，但这个是我给你买的，你就当夫妻一场，留个念想。万一你以后要是想我了，你就把它拿出来擦擦灰。那也许擦着擦着，就忘了。宋志伟，能不能不离婚？不能,能不能不离婚？你在说什么猪话呀？我去非洲的机票都买好了。非洲项目，我一句话就可以取消。你在威胁我，我在挽留你。你不要跟我开这种玩笑，我真的会当真的。太极姐马上从国外回来了。驰骋哥哥一定会跟你离婚的。下面有请本次沃尔夫园林设计大赛金奖获得者韩熙上台领奖。谢谢大家，在这里我要感谢我的师兄陆池深，因为有他的帮助和鼓励，我才有机会站在这里。池深，谢谢。天哪，这算是表白吗？听说谭家和陆家是世交，谭学姐和陆学长是青梅竹马。不配啊！是啊，算了，你继续给我钱。哎，兄弟，兄弟，兄弟，消消气，有话好好说嘛，有话好好说。刘海南，我警告你，再敢对我夫人不亲，小乔对你不客气。什么陆夫人？陆夫人，我只认谭姐姐一个人。哎，兄弟，我妹妹年纪小，不懂事儿，我回家好好教育教育她。哎哎，这样吧，教育妹妹我不行，但哄女人你也不行。哥们给你支个招，算是赔罪。不行。哎，需不需要先听听看吧。哄女人嘛，你只需要这样，那样。懂了吗？你真是夸张！哎，谢谢夸奖啊！我呀。老婆，起床了。嗯，嗯你让我再睡一会儿。再不起来的话，就给你强制开枪。每个苹果，等你从门前经过，从到你的手中当你解渴。像夏天的可乐，像冬天的可。嗯。学长，亲亲。你怎么了？我说梦话了。准确来说是梦游。啊！还好是梦。口水流无一时，救命！我怎么可以对学长产生这样的邪念？要死了，要死了！嗯，呀，嗯，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，
我关了。嗯、我是说，你怎么不锁门啊？不行，别动啊！太过了，看这弱子这。你可以不看我，卑鄙，太卑鄙了！我现在就要离家出走，我要离家出走。夏老子，高学长给我打电话了。哇塞，声音也太好听了吧！阿痴。你不会告诉他我在你这儿了吧？他连我的电话号码都能知道，肯定也能猜到你去哪儿了。再说了，你也没有别的地方可以去嘛。他不会派人来抓我吧？嗯，你卷钱想跑路了？我要是有那个胆子，就不用跑。那是，我发现。我对他有非分之想，太可怕了！啊？哎呀，不懂。就我跟学长从结婚一开始就是错的，学长人很好，但是我绝对不可以爱上他。怎么样，兄弟，春风得意了吧？拜你所赐，我老婆离家出走了，吓跑了。他不是那种随便玩玩的。哈哈哈，兄弟啊，你来真的呀？当然。我不理解，大为震撼啊！那你到底喜不喜欢他嘛？如果那天开车的人不是他，当初和你结婚的人是他。你还会这么做吗？我当然不会，当然不会。所以说，只能是他，必须是他。这不是喜欢是什么？你们早就认识了，什么时候的事儿？许深，该回家了。伯父，哼，你这小子，看来我女儿是没这福气了。哼，唐伯父，小心！你这情况吧，还得需要一粒猛药。记得你们是怎么开始的吗？最高端的猎人。往往以猎物的方式出现，兄弟，你懂的。哎，嘿嘿，哎，喂，陆夫人，过来收个钱吧。你老公喝多了，好几个女的围着他呢，这能吃得消吗？好。兄弟啊，我只能帮你到这儿了。你这是喝了多少酒啊？衣服都湿了。我自己来。那你小心一点啊，我去铺床慢点儿，小心点儿。哇
，以后可别喝这么多酒了，上哪找我这么负责的代价？我好热。这也没法烧啊！这就开始了。我是问你到底喝了多少酒，用不用帮你醒酒？就是我的醒酒药。走开，我去帮你拿醒酒药。你手里拿的什么？什么？你手里拿的什么？醒酒药。醒酒药？那你早说呀！我在外面找半天，张嘴。感觉怎么样？想吐？忍忍。我去给你拿垃圾桶。伟哥，陆珊珊，赶紧跟我起来，去医院。就喝了点酒。放屁，赶紧起来。只为。这是什么？这里面的药呢？我没吃，没吃。你看看你这一脑门的汗，你还没吃？你上次在停车场就是这样的。陆志深，我说你那方面是不是有什么障碍？我真的没吃。你没吃？张嘴。啊！不行，我还是不放心。哎呀，你到底是没吃啊？走吧。什么东西啊？你要接上来了。那那那会怎么样？你没有点常识吗？我为什么要有这种常识啊？你直接告诉我不就好了吗？难受。什么？难受。啊，那那你忍忍吧。哎哎哎！你还真这样。不打算负责。我又没有碰你，我不这么走。我是不让你了。我来。现在有声音，露露笑了。哎，你自己解决一下吧。时间不多了。今天是有人过生日吗？没有啊。那你这是？我忽然想起来，忘了一件很重要的事。跳吧。给我的。算了吧，这玩意儿它贬值。有道理，把你们店里最贵的拿出来。好的。哎、啊，陆夫人，这里面一样心仪的款式都没有吗？哎呀，算是吧。陆总说，如果没有十分心仪的款式，就把这些都包起来。哎、啊，呃，我再挑挑。不好意思，阿伟，我们暂时闭店了。这才几点啊，就闭店了？阿伟如果着急的话，可以等里面那位女士走了以后再来。包场啊！哎，宋志威，真的是你啊！哎呀，我李瑶，你忘了？大三那年，我住在你寝室隔壁呢。哦，二零三的，对，二三五。哈哈，那你说的隔的是有点远哈。你现在还真是贵人多忘事哈！你这些不便宜吧
，也就百八十万。哎，我真羡慕你，嫁了个有钱老公。哎呀，不像我，宝宝都要出生了，我嫁那个没用的。这狗男人怎么还不回来？啊，对了，等我宝宝出生了，我准备办一场美月酒。你这么忙，一定也抽不出来时间。嗯、啊，那这份子钱。我和你一哎，老公，这儿快来！哎呀，这就是我之前跟你说过的那位同学，就是为了大赛金奖辛苦了同事的那个。你嘴巴给我放干净一点！哎呦，瞧我这嘴！你现在可是陆氏集团的总裁夫人，这事儿还是人知道的越少越好。哦，对了，这事儿你老公知道吗？你想讹我？这话说的也太难听了吧！大家同学一场，你攀了高枝就算你不想提携我这个老同学，为了我这快出生的孩子，怎么也得表示表示吧。我看这个戒指就不错，老公，你觉得呢？这不便宜吧？百八十万吧，对于陆夫人来说，小菜一碟，对吧？陆夫人，店员。把这两个人给我赶出去！两位，请你们离开，我可是马上要生的，我看你们谁敢动我！行，我走。哎，宋志威，你别以为你当年的丑事没人记得，要是你老公知道当年你为那么点钱就跟老男人睡觉，你以为你这个陆氏总裁夫人的位置能保得住吗？二位的话什么意思？字面意思，老公，我们走。你还有多少事情瞒着？教授，你的设计稿我看过了，挺好的，没什么问题。不过，你的设计风格要符合国际评委们的品味。我这里还有一些资料。你进去拿一下，里面吗？对，就是书架最上面那两本。我这里有些事，暂时走不开。你可以脱了鞋站沙发上，这样不好吧？这里又没有别人。嗯，教授，你把名字告诉我，我自己去图书馆找。书上的知识都是死的，人是活的呀。您别这样，我一直都很敬重你。我知道，你家里边不支持你读书，急需这次大赛的资金，我会帮你的。要想学得会，就陪师傅睡一会儿。啊、你放开我，小宝贝儿。小美人，你就是天生勾人的小妖精，<笑>还想跑、啊？你还有多少事情瞒着我对不起，我不知道有过这种事情。你也不相信我？我当然信。为什么？你不可能做那种事情，而且那天在这里你是第一次。<笑>你告诉我，是不是有人欺负过你？没有，我都差点。把那个禽兽的狗头给打破了。报警了。警察说我没有证据，他不予立案。然后那个禽兽对我还说我，说我企图心灰炉的。人在哪？不知道。我派人去查。
。别，我不想再提这件事。当年没有人相信我，现在也不会有。我信。那是因为你知道我的底细。但如果那天我不是第一次呢？我应该怎么向你证明？我又应该怎么向除了你之外的人证明？你不需要证明。你之前发生的所有事我都不在乎。可是我在乎呀！这些年我在兰江大学，我不敢参加任何的比赛，就连考试都不敢用尽全力。我以为，只要我足够默默无闻，走出兰江大学。却不会有人记得这件事。可是我现在是路夫了，无数双眼睛在盯着我，等着抓我的把柄。这件事情迟早都会被翻出来，它会成为你的污点。所以，我必须和你离婚。你不要再开玩笑了，陆知识。你知不知道，我要很努力、很努力，才能让自己保持清醒，不爱上你。你知不知道自己有多完美吗？即使是你耍流氓，我都讨厌不起了。如果有一天你不要我了，我的天会塌的。不会有哪一天。你拿什么保证？你不知道，我这些年我这么拼命的赚钱，我就是想死掉那个依靠男人上位的标签。我绝对不能接受被豢养的人生。我允许你工作。我工作还需要经过你的允许？你不认为这本身就很可笑吗？即使是我有自己的事业，他也会一直在你的影子之下，一切以你为中心，成为下一个杨太太。或者钱太子，这不是我想要的人生。终于找到你们了，直升哥哥，这是一个月前医院的监控视频，这段视频可以证明，当天在医院做人工流产的根本就不是宋之威。你给我闭嘴！直升哥哥，你到底要被他骗到什么时候？那天在医院打胎的女儿是他。对不起啊，志威姐，他给的实在是太多了。他说的没有错，我根本就没有怀孕。我知道。领证的那天我就已经知道了。那你为什么从来不问我？我在等，把你亲口告诉我。可是我曾经想要开口，是你不让我说。对不起。说骗了你不是你骗我的，我发的，我一直都这么愧疚。没有实质性伤害到你的身体，我很庆幸。医生哥哥，你是不是被他吓蛊了？你要是有什么把柄被他抓在手里，你就眨眨眼睛。滚！第二次。走。这不可能，怎么会这样？喂，哥，你有没有熟悉的脑科医生啊？陆芷正在被下降头了。快离婚吧！等我离，我要跟你离婚，你个大骗子！民政局能买吗？能、no, ，但是违法。那就进。距离冷静期还有好几天，你说是什么？回家。你妈要是知道你跟我离婚，非把腿给你打折，推着轮椅给我送回。哎，我说你这人也太不讲信用了。我们不是一开始就说好了吗？我记得说的是。既不耽误你去非洲挣钱，也不耽误我梅开二度。对啊，我同意你去非洲。至于梅开二度嘛，嗯
，我连你都搞不定，我还能搞定谁？你搞不定我，那是因为我犟。你知道你还犟。你说你要是长得丑一点、穷一点，那没准我还考虑考虑，留下来陪你吃个饭，陪你吃个苦什么的。我这个人也没什么别的爱好，我就是喜欢吃苦。行，你说的都对。做梦。谭熙就要回国了，你别以为我不知道你们之间的事。我跟他能有什么？当年谭熙出国之前，可是从你房间哭着跑出去的，扣子都被扯掉了。这个事情传得沸沸扬扬，谁不知道？你信吗？嗯。有没有一种可能，我跟你才是第一次？不像啊。谢谢，快姐。喂。啊！果然能嫁入豪门的女人多不干净。以后可以叫陆总了。你看看，天下就没有不透风的墙。陆总，出事了。陆总。我们也不想过分干涉你个人的私生活，但是自从夫人的丑闻爆出来以后，截止到目前为止，公司股价下跌三个百分点。陆氏作为一家百年企业，绝对不能毁在一个女人的手里。佩叔，这个年代就别提红颜祸水那套说辞了。他不是妲己，我也不是纣。生意场上有盈有亏，这些我们可以理解。但是现在谭小姐就要回国了。三年前，谭总车祸去世，谭小姐外出求学。这之后，谭氏的生意一直由陆氏代为照看。这些年，我们看在您的面子上，一直把谭氏的生意当成自己的在做。是啊，谭氏与陆氏早已密不可分。一旦谭小姐重新接手谭氏，谭氏与陆氏切割，对大家都没好处。刚才我们几个股东已经商议过了，你与现任夫人离婚。与谭小姐联姻，维持谭氏与陆氏的强强联合，这样我们大家就都不会有损失。联姻，你自己没有儿子吗？你与谭小姐的关系，谁人不知，谁人不晓。我儿子倒是想啊，可是他完全排不上号。是啊，赤身。谭小姐对你一往情深，一定不会计较你有过一段婚姻。只要谭洛后分家，你要收购几个韩氏都不是问题。跟谭氏密不可分的是你们，我陆池深手底下干干净净，从来没有动过谭氏的一分一厘。你不要忘了，谭总的死，你也有不可推卸的责任。夫人是不可能换，不过身边这个位置。是有兴趣，来坐一坐。嘿嘿，哪里的话？自从您掌权陆氏，陆氏集团的业务扩张了不止一倍，这个位置非你莫属。那么，我的枕边人，什么时候轮得到你们说三道四？陆氏股价急速下降三个百分点。股东紧急叫停韩氏收购计划，目前陆氏掌权人陆志深尚未明确表态，他现在一定很为难吧？宋志威，该醒醒了，还有一个星期。结婚证呢？我的结婚证呢？是不是被你藏起来了？股东又为难你了？没有。上次我招惹韩真真的时候，你就是这样。熬夜了一个晚上，天亮就走了。
你都两天没合眼了。除了我，你没有招惹过任何人。可是这些事情都是因我而起，我不想成为你的拖累，我也不想别人再将你绿走了。我们下周就去把婚离了吧，早点休息，我去睡觉了。陆总，你要的道具。呃，陆总，这样骗夫人是不是不太好？他自定压力有点大，让他去非洲待一段时间，工作起来也许会放松一些。还有，最近谭西要回国，很多事情都需要我亲自处理，安排好人手，在非洲照顾好他。好的，陆总。哎，大家听我说，主角已经到了，大家也能相遇一点啊！哎，快快快快！这地方怎么跟之前长得不太一样啊？你对这地方很熟？不就跟你来过一次吗？这工作人员也换了。你要是不想离，现在还来得及老板，刚刚演的还可以吧？嗯，那我带着演员收工了。是吧？我走了。你给我买的衣服还有首饰，我都带着了。我知道你不会送给别人，反正也是浪费，那我就不跟你客气了。我。真的走了，嗯，你就没有要跟我说的吗？没有。再见，前夫。宋志威，金海湾的房子我买下来。在外面累了，随时回来，对自己好一点。保重。早点回来。嗯、喂，吴总，非洲好像不能去了。近日，非洲地区爆发烈性病毒传染病，卫生部门提醒我国公民保重生命安全。谨慎出行。因项目展开地有疑似烈性传染病流行，公司决定暂停非洲项目，请各位即将前往非洲的员工立即取消行程，听候安排。取消芷珊，没想到你会亲自来接我，我还以为是来接我的，真是自作多情。宋小姐要回去啊，我送你啊。啊，不用了，我坐机场巴士就可以。我来机场接人，但是人已经被接走了。反正白来一趟，一家人，不用这么客气。
。哦、啊，今天谭小姐回国，大伯和姑妈为她准备了一场接风宴，陆家所有人都得到场。那我，珊珊也想见你，走吧。啊，小心小心，来了来了，姑妈可想死你了。姑妈，介绍一下，这位是我们的姑妈。姑妈，俊阳。好好的家宴，你怎么带个外人来呀、啊？晦气！姑妈，哎呦，小溪，可想死你了！让我好好看看，漂亮了，<笑>谢谢。你怎么来了？我知道我不该来，把钥匙给我，我现在就走。看到没有，真是没教养。家里来了人都不知道打招呼的吗？是山鸡啊，就是山鸡，插上金铃也成不了凤凰。谭小姐，你好。懂什么呀？我们家小西是国外顶尖院校毕业的高材生，拿过沃尔夫设计大奖。你这个不学无术的人，别脏了我们的手。别这样说，姑妈，这位妹妹大学期间也是很忙的哦，当过代驾，送过外卖。还在高尔夫球场给人捡过球呢。台西，不说话没人拿你当哑巴。对不起，池深，我以为这位妹妹这么努力，应该是不介意被提起这些过往的。我当然不介意，我凭我自己的劳动打工挣钱，既不丢人也不犯法。只是我没有想到，谭小姐会这么关心我。我和池深从小一起长大，他的妻子也算是我的家人。第一次见面。总要做些准备，小西啊，要不是三年前的事情，你和珊珊早就结婚了。他算什么呀，姑妈？我和池深已经是过去式了。对了，池深，你们还没有举办婚礼吧？婚礼？那能让全天下的人都知道我们陆家娶了个贿赂导师的荡妇当儿媳妇吗？我们这个脸呀，丢尽了被他。姑妈。你是我尊重的长辈，但不要污蔑我的妻子。珊珊，姑妈这么多年含辛茹苦的待你，你妈当年抛下你的时候，你还那么的小啊！是我含辛茹苦把你带大，你你今天为了这个女人，你你竟然这么跟姑妈说话！姑妈，姑，池深，你也少说两句吧。你姑妈的演技比你爸强多了，珊珊。我跟他真的没什么，关我屁事！放手，我跟你一块走。去把我行李拿过来。知道了，那你老公电话，楼下等着接你回家呢。让他滚，学长，你的老婆让你圆润的离开。好的好的，拜拜。他说往你卡里打两百万，让你该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。是吗？他会这么说？他说让我开好，你别乱跑。明天我就去找工作，谁要用他的臭钱？静静，你的资料很符合我们公司的招聘要求，只是有一项我不太理解，你的婚姻状态是离异。是的，我离婚了。你和陆氏集团的总裁结婚才刚满一个月吧？我是来面试的，我想你们应该问的是我的专业素质，而不是我的私生活吧？当然，不过考核面试者的人品也是面试中的一环。方便问一下您离婚的具体原因吗？这就是陆氏集团总裁的傻婚娇妻，他竟然会到我们这个小公司来面试啊！看来他们真的是离婚了。听说是因为他在大学期间性贿赂导师
，当时闹得还挺大的。真的假的？当然是真的。网上还有他和那个老男人躺在沙发上的照片呢，发给你们。啊，走走走。陆总，这位面试者的资料有什么问题吗？资料没有问题，只是面试者个人的行为污点会对公司的形象有一定的影响。公司的形象。依靠的是设计水准和业务能力，与其他无关。你被录用了，陆总，夫人去了陆君阳的公司。这么巧，夫人这几天面试了很多家公司，四处宣扬与您离婚的消息。我看这不像是找工作，更像是跟我撇清关系。要不然您还是把假离婚的事情告诉夫人吧。不着急，喜欢工作，那就让他以此干。干多久算够？志威，下班了啊，拜拜。志威，下班了，拜拜，拜拜。怎么还不下班、啊？嗯，那个，把马山的那个旅游开发区的设计方案，明天无论如何要做出来。这都已经改了五次了。我看看。不用了，文组长，我自己再琢磨琢磨吧。好，那你忙完了，早点回去休息。哦。没想到，你终于还是落在了我的手。是你？想起来了，当年在学校我曾经向你表白，你说什么？忙着赚钱没空谈恋爱，但是你却有空幸福的导师，还搭上了陆氏集团的总裁。现在陆总不要你，我倒是乐意。咖啡里加了东西。你只是太累，我们找个地方好好休息。你想干什么？<咳>小贱人，你还想动手？你是不是现在感觉全身很累呀、啊？一点力气都没有？你太累了，太需要一个男人好好安慰你一下。我求求你，放开我！我求求你，放过我！<咳>装什么青春？凭什么？陆氏集团的总裁可以，导师可以，我就不可以啊！还记得吗？放过我！宋小姐，你还好吗？宋小姐。还好吧，宋小姐，宋小姐，你怎么才来呀、啊？我就知道你会来救我的。赤身，你别误会。我们回家。我才不要跟你回家！我都已经离婚了。傻瓜，我们怎么会真离婚？你个骗子
，从头到尾你都在骗我，你就是馋人家的孙子。啊！师<笑>兄，救我！志威，放开我！你的手。赤身，你别误会。我们回家。我才不要跟你回家。我已经离婚了，傻瓜，我们怎么会真离婚？你个骗子，从头到尾你都在骗我，你就是馋人家的孙子。师兄，救我！志威，放开我！你的手。学长，你要不要先去趟医院啊？我会去的，先等他睡着。看他这样子，今晚应该是不会再醒了。这段时间，我可能见不到他，你替我照顾好他。你先照顾好你自己吧，他看到你这样是会发疯的。不要告诉他我今晚来过。你不要跟他说我受伤了。啊！糟了，伤疤要迟到了。我已经帮你请好假了。哎呀，不行不行，我今天有一个重要的项目要汇报，我那方案还没做完呢，我。嗯、啊。我这头怎么这么疼？哎，我我昨天不是在加班了吗？我怎么回来的呀？嗯、呃，你昨天突然有点事情，你老板送你回来的。老板？嗯刘志深，我好想你。陆总叫你过去。嗯。进。白马山旅游区的设计图怎么样了？哦，已经订上去了，现在在等他们的回复。已经第六版了。对不起啊，陆总，我会尽快争取让他们满意的。嗯，手里的是什么？
，我已经习惯了。谢谢你上次救我。没什么事情的话，我就先忙去了。温城的事，你打算怎么处理啊？他已经被我开除了。那温城这事儿会对你和你的公司造成影响吗？我一个陆家的私生子，不在乎什么名声。虽然认识的时间不长，但我相信你的人品，也相信网络上那些传言并不属实。你在担心我堂哥？嗯，虽然我们已经离婚了，但是毕竟时间太短，他可能都还没有来得及公开。我是担心会因为我的事情让他受到牵连。你们倒是还很牵挂彼此吗？他有牵挂我吗？我跟他没有你想象的那么熟。去工作吧。嗯。太过分了，你都被欺负成这样了。陆池真的一点动静都没有。你可别提他了。上次我给他发了一个紧急求救，他到现在连个电话都没回。那兴许有别的什么原因呢？你打电话问他呗。怎么可能？一个好的前任就应该跟死了一样。但有没有一种可能，他一点消息都没有？或许他真的已经死了呢？这么晚了都没回来，这男人果然没一个好东西。陆总，这线都还没拆呢，您就着急出院？出院？还有那谭小姐也真是的，一天到晚趴在您床头哭呀。别说是你，我都要被她吵得神经衰弱，衰弱衰弱了。搞不好又是做了什么缺德亏心事，遭报应了。扶我去医室，我要洗澡。哎，别别别别别别别别，身上有伤，不能洗，不能洗。这不是有你吗？夫人，您您干嘛呢？我忘了点东西，回来取一下。还没找到吗？啊！行，那个，啊，行，行，那个，好。啊，哎呦，哦，哎呦，哎呦。肚子疼，可能是阑尾炎犯了。哎，哎，我得我得赶紧去医院啊！放他住，快点！放他住，送起来。你一个大男人害羞什么？我有老婆，还洗吗？呃，方特住呢？跑了。那洗吧。啊，对不起，我轻点。伤啊！我考察项目的时候不小心摔了一跤。你是从悬崖上摔下去了吗？我伤口都流血。你说你不在医院待着，你到底跑出来干什么呀？别哭，我现在保不了你，不洗了。一点小伤而已，那是一点小伤吗？那么大个窟窿，要不是叔叔跟我说，你可能偷偷死在外面了，我都不知道。你倒想瞒我到什么时候啊
，秦叔叔把什么都告诉你了。果然，你受伤的事情连秦叔叔都知道，只有我不知道。我不想让你担心。你现在这个样子更让我担心。明天一早就跟我去医院，我可伺候不了你。让方特助来就行了。方特助，人家方特助那是特助，他又不是护工。反正我不去医院。哎，我说你这么犟，你到底跟谁学的呀？还能试试？你说了不算，睡觉。睡吧，打扫卫生的。烦死了。呃，姐。起身，我知道你回来了，我就在门外。嘿，我伤口还没好。你想屁吃啊？谭小姐早啊，你怎么在这儿？这是我老公住的地方。我不应该在这里吗？你们不是离婚了吗？谭小姐怎么知道的？听说，谭小姐作为留学归国的高级知识分子，应该不会相信道听途说的事情吧？我来看看石生。嗯，昨天晚上石生折腾的太晚，他就睡觉了。他的伤，谭小姐多虑了，一点小伤对于池山来说根本不算什么。你还有别的事情吗？他没事就好。你怎么起来了？身体好。你看什么看呀？没见过大长腿。我看我老婆有什么问题？已经不是了，从来就没有试过。有没有一种可能，我们是假离婚？没看过新闻吗？多少夫妻为了买房或者转移财产，假离婚也变成真离婚。那离婚就是离婚，哪有什么真的假的？所以结婚就是结婚，根本就没有什么假结婚。时间不早了。我要回去。嗯，工作这么积极，是我给的钱不够花吗？哪有钱急着花前夫钱的？法律规定不能换吗？那我要是花习惯了，你重新再找个夫人，我是不是还要重新再去调一个？你瞪我也没有用。谁不知道谭小姐才是你命中注定的夫人？所以，你穿上这件是在宣誓主权吗？没，谁让他打扰我睡觉？你是没事了是吧？那我就不回来了。哦，啊！放心吧，你，我没有那么不讲义气，我就是去公司拿点东西。哎，你看见宋志威今天开的那辆卸了马后车了吗？整个蓝江市只有一台，是陆氏集团总裁的私人座驾。昨晚他和陆氏集团总裁在一起啊，他们不是离婚了吗？你一动什么呀？离了婚就不能睡在一起了？嗯。早<笑>上好。嗯。陆总，员工的车不能比老板的贵，你不知道吗？啊，这也是职场潜规则的范畴。啊，就有一些特殊的情况。哎，姑妈。婶婶受了那么重的伤，你是打算把她吸干了才善罢甘休吗？哇，什么慌张？这家伙劲爆啊！姑妈，这其中一定有什么误会。误会？小西亲眼看到的，一个小户人家的女人，压根儿就不知道什么叫廉耻二字。陆女士，这里是公共场所，如果你对我个人有什么意见的话，咱们可以私下里解决。你还敢顶嘴？志威是我的员工。这不合适，陆君瑶，我看你是翅膀长硬了是吧？哼，和一个外人一起来对付姑妈我了。我知道，你呢，只是陆氏的一个私生子，也只是一个外人罢了。哦，你们俩早就勾结在一起
合起伙来欺负我们家珊珊。陆女士，请你不要因为我而迁怒其他人。是不是迁怒其他人，你们俩自个儿心里知道。陆君瑶，你别以为我不知道，你心里打的什么如意算盘？你不就是想盼着我们家珊珊早点死了，由你来接管陆氏集团的所有财产？告诉你，没门！珊珊爷爷在世的时候就明明白白的说清楚了，所有的一切，陆氏集团的财产都归珊珊一个人，懂吗？你们这对狗男女，想都别想，门都没有！还疼吗？对不起，连累到你。他说的没错，陆家从来就不认可我的存在，受这种奚落，我已经习惯了。他一直未育，也没有结婚，对池深视如己出，所以对他的私生活难免紧张一些，你不用太在意。嗯，我和他毕竟已经离婚了。确实应该保持好距离。嗯，他受伤了，我想去照顾他吧。至于工作，就先放下。工作保证按时完成，毕竟都已经做了那么多班了，我可不想功亏一篑。好。我回来了，给你带了吃的哟。碰上什么好事了，这么感谢。这个是我在公司楼下给你买的，它的味道虽然跟米其林没法比，但是有一股烟火的气息。尝尝。听方道主说，姑妈今天去公司找你了。这么厚的粉，姑妈打你了。没事的，我打工四年。有什么不讲道理的人，我没有见过。不一样。当年的那场车祸，我就在附近。你姑妈向着谭熙，那是应该的。我不需要你替我还债。你还吃不吃包子？你不说给方特住？他不是蓝无为了。我今天有事要出去一趟，我让方特住过来看着你，顺便给我带两瓶茅台。嗯，茅台？还不是因为白马山那个旅游开发区的项目。那个老板不知道怎么回事，我那方案都已经改了五次了，哎，他这次连消息都不回了。我今天我必须得去会会他。不着急，喜欢工作，那就让他一次，干多久算够？我今天我必须得去会会他。哎，怎么怎么了？吃个包子还吃噎着了吗？我上课好像累了。又离开了？你等着啊。我去给你拿药箱。你在哪呢？哎，陆总，哎，我已经到门口了。你还真给他带？走公司的账？你不知道白马山旅游区是怎么回事？不是您前两天刚买的吗？您还说要让夫人加班加了吐血。我看你来玩也没什么用。得了。那、啊。<笑>哎，方特助，他来我又犯了。我已经给他放了假，让他去医院看一下。那你也去医院呗，你俩正好做个伴。呃，你不是想搞定白马山的事情吗？哎，来来来，你给我看看，这到底有什么问题啊？这些设计。太商业化了，太保守了。这些都是有建造成本的。白马山的老板有的是钱。你认识吗？呃，不熟。还说你认识的话，你就直接给他打个电话问问他什么想法得了。钱不舍得用，人脉倒是用的顺手。咱俩好歹夫妻一场，这点面子你还是要给的吧？可惜，要离婚了才想起来跟我是夫妻。是不是觉得我做了逃兵很不勇敢？没有，你只是不爱我罢了。嗯
，那你，你觉得呢？都已经有谭小姐了，我那天在机场都看见你们俩抱在一起了。知错了，我才没有呢。如果我说那天去机场接的是你，你会抱我一下吗？去书架最下面，把那个设计草图拿来。啊，这些是我大学设计的草图，你参考一下。你为什么会有这张图？这个是谭鑫参加设计大赛的时候找我帮他修改的草图。我当时去找秦教授，我拿的就是这张图。或许只是巧合吗？放心，这套不一定能过。小心。芷珊，你身体好些了吗？清楚。芷珊，你这是做什么？性侵的人渣在哪？我听不懂你在说什么。谭小姐，我打理了谭氏的生意三年，谭氏的命门在哪里，我一清二楚。你可以继续装。只是这样的商品。陆之深，你在说什么？你忘恩负义！哼！我再问你，信件桥在哪儿？陆之深，你怎么可以这样对我？陆之深，你放手！你弄疼谭姐姐了。嗯。不说什么，我替你说。三年前你剽窃了我老婆的作品，我查过你的流水。没有大额转账金，只能说明你是通过别的方式，从秦教授手里得到了这张图。我查了导师宿舍的出入境，在我老婆去找那个禽兽井后都有你的名字。他宿舍确实有安装过真红摄像头的痕迹。你为了让他帮你在设计大赛上拿奖，不惜一切想抓住他的把柄，不惜让一个受害者蒙冤三年。你说的这一切都没有证据。我不需要证据。我老婆说是她画的，就是她画的。你只要把性情的下落和那份完整的视频交给我，其他的事情我可以不追究。你没资格向我追究。我所做的一切都是因为我爱你。韩姐姐，你怎么能做出这种事呢？我根本就没有涉及天赋淮南，我努力了三年，比不上一个大爷的薪水。我会去参加那场比赛。我想拿奖，都是为了让你能多看我一眼。芷珊，你看我一眼，宋志伟他根本就不爱你，只有我，无论如何都不会抛下你。宋志伟他根本就不爱你，只有我。无论如何都不会抛下你的。你出去工作挣的钱，还不如当陆家的保姆挣得多。让他走，这辈子再也不要回来了。妈妈，你别走呀！珊珊，对不起啊，妈妈，再也受不了这样的生活了。妈妈曾经也是名优秀的记者，妈妈也想有一番自己的天地，再也不想做陆家的金丝雀了。珊珊，原谅妈妈好吗？谭氏股价急速下跌，谭小姐已经按照要求把视频交给公关部门了，今晚就能上热搜。知道了，对谭氏不用感情上去，丢掉后路。谭小姐已经将公司全交给陆氏打理，她自己出国生活了。班长了，班长了，陆夫人才是受害者。厉总的帽子终于可以摘掉了。
，是不是你？是不是你找的这段视频？一定是。整个蓝教室，谁有你这么大能耐？我就知道我这个大腿没有抱错。博文，我怎么拿到的？你不会违法了吧？放心。那行，你要是想告诉我的话，你肯定会跟我说的。你真是个好人，庆祝一下。贺茅台！啊！辣死了，辣死了！什么酒啊？啊，辣死了，辣死了！这什么酒啊？还没那么贵。要不要帮你？还继续吗？这酒也太上头了。那要不要做一点更上头的事情？阿深，你现在不太方便吧？哎呦，这也太禽兽！禽兽！我没有说过我要考研，不做不做。陆氏设计部招聘的最低门槛是硕士。我觉得我现在在的这个公司挺好。是，陆局长是对你挺好的。怎么样呀？进展如何呀？他去医院拆线了，我在做题呢。这么重要的事情，你怎么不跟着呀？贤妻良母的人生要立起来呀！他不让我去啊，说太血腥了。你等一下，我妈来电话。喂，阿九哎，你快回来，你弟弟出事了。救！住手！你们要多少钱？我可以想办法，但是先把人放了。臭婊子，你老公不是有钱吗？怎么没跟着你一起来呀、啊？动作轻点，别伤到他。为什么？陆总，酒店经理说夫人出去了，电话也关机了。陆总，已经进去看过了，夫人不在房间。唐总，夫人的弟弟最近一直在赌博，输了很多钱。赌博？查哪个赌场？是。所以陆家的灰色产业是你在经营？我没有那么大的本事。那些产业是大伯交给我的。你知道为什么吗？因为我是一个私生子，爷爷在世时，陆家从不接纳我。珊珊的母亲是得白血病走的，我连几十万的医药费都拿不出来。我在雨里跪了一夜，连他最后一面都没有见到。爷爷死后，大伯带我和珊珊回到陆家，让我接手灰色产业。那一年，陆池深开始接管陆家的生意，手段强硬，却光明磊落。而至于那些见不得光的事情，都是我替他做的，因为陆池深的手必须干干净净，不能违法。那些灰色产业，你可以选择不做。可我不做，我不做，珊珊怎么办？我认为你比我更清楚那些有钱人的嘴脸。
我不要我的女儿长大以后像你一样，为了生存辛辛苦苦的打工，因为所谓的阶级差异，面对喜欢的男人却只能退缩。你是喜欢他的吧？可是你不敢，你怕这是一场梦，梦碎以后会疼得撕心裂肺。我的母亲被陆老爷抛弃了，就是这样日复一日，疼死。一切都会过去的。我以为你和他们不一样，你凭什么替我觉得这些都可以过去？可是他们接不接纳你，跟你有什么关系呢？就算他们接纳了你，那人生就不会再有痛苦的瞬间了吗？陆志深要是知道你这么做，他心里一定会比你更煎熬。难道陆美玲那样对你？你不难受吗？我不需要他的接纳。人生在世，就是自己接纳自己的平凡，接纳不幸，还有猝不及防的幸运。流血了，先去医院。查到了吗？查到了。是。说。是陆氏的赌场，一直由您堂弟打理。陆俊阳，爷爷在世的时候，陆家有个导游来做赌场生意，我本以为已经关停了。哎哎哎，你的伤、啊哎哎！我的，不能让他看到我受伤。谢谢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
你们快走，不要管我。你可以赌啊，我给你赌，你死了，他怎么办？无所谓，他不爱我。你们赢了，我有我在，为什么不用珊珊做交换？我不会那样做。<笑>光明磊落，真是愚蠢。让他走，他会去自首熊猫血只有一袋了。医生，先跟我老公说，多少钱都可以。你老公又不是熊猫血，你想害死他吗？哦、去把他的献血证拿来，补个手续你要是不想离，现在还来得及。你怎么了？我们复婚吧。呃，不着急，等你考虑清楚。你不想跟我复婚？倒也不是，那你考虑什么呀？户口本我都带了，我现在就给你办出院手续，咱们去民政局。要不再住两天？没必要，医生他说你现在能跑能跳的，你要再住下去，那就是浪费社会资源。嗯，讲民政局还在吗？早就拆了。他要去民政局，<笑>陆总啊，您还是坦白从宽吧啊！你俩快点吧，那民政局都要下班了啊！哎哎哎哎呀哎呀哎呀，疼疼！哎呦哎呦，哎妈呀！蓝婉莹又犯了，应该是吧？你说，你这到底有几个蓝婉？可能是。上次没割干净，啊啊啊啊！哎哎哎，可以可以可以啊！啊，好好跟你的蓝伟告个别吧。涨工资，可哼，准备好了吗？啊，去吧。哎，这终究还是方特助的阑尾承担下了所有，对吗，老公？嗯嗯，那我去把他叫回来你怎么知道大枪里没有子弹？你就不怕我在里面加东西吗？我更怕他找不到这个破地方。我以为你会盼着他不来。如果他没来呢？我会放了你。那如果他来了呢？可惜他来了。啊！得罪了嫂子。他根本就没打算要杀我，但是我不明白。他为什么要这么做？因为他想给珊珊一个家。这些年他做的事情，警方已经掌握了大部分的证据，很快就兜不住了。所以他需要确认我不会伤害珊珊。原来他真的是个好父亲。我也是。哎、啊，你弟弟对你真的是挺好的。
：“弟弟，我已经把车给擦干净了，我还想跟你一起玩。”嘿嘿嘿。哦，呵呵，回来了。嗯，臭小子，我又没跟你说话。微微啊，这段时间啊，真是辛苦你了。不辛苦啊，珊珊她很乖的。<笑>对不起啊，之前说误会你了。我哥他已经教训我了。行了，别跟那个小门小户的丫头似的，多大点事儿你总放心上。志威啊，你给我过来一下，啊、我找你有话说。志威啊。我听说你懂风水，还会种花。哦，那个都是谈客户的一些手段。手段？到底是真的还是假的？会那么一点点，一点点。有时间去我那儿，给我妈种点桃花。桃花？哎呦，小店儿别生意那么大。还没拿下，关你屁事。你腰该不是捅到肾上了吧？要不哥们再给你整点药？去你！哎，你别不信啊！我那药，那腰管用。干什么？狗眼看人低，再怎么说我也是韩氏的二小姐。韩芊芊，还做你的小姐梦呢？就算是，你也不过是一个上不了台面的私生女而已。我劝你啊，还是早点认清现实。就连你姐姐韩真真，都在我家公司打工呢，只有你还在锲而不舍的掉坎子，烂货！呀，这不是陆夫人吗？照片删了。陆夫人，难道你忘了韩芊芊以前纠缠陆总的事了吗？让你删了你就删了，你哪那么多废话？好了。跟我闲谈吗？工资多少？你还挑上了？那你不能给我穿小鞋。明天早上八点钟，迟到扣工资。哦。你就不怕引狼入室？那谁能保证自己不会成为下一个韩芊芊？凡事留一线，日后好相见。你教我的，走。我要回一趟公司，你堂弟进去了，公司那么多事情要处理。我到底要挣多少钱才能让你心安理得的躺平？永远都不可能。万一哪天你要是不养我了，我还能有钱养得起自己？就算不养你，我也要养自己的孩子。孩子？你你还有个孩子？啊、行了。知道你不愿意，起来吧。从来就没有不愿意，我只是害羞。对，说一下我的情况吧。我最近呢，刚刚入职陆氏集团的安保部门，主要内容呢，就是帮陆总迎接一下各位来宾，和转接一些重要物品。我愿意娶你，是你的荣幸。有病。哎，你别走啊！我可是陆氏集团的小舅子，你敢这样对我